Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, Ruh se Mamur aur Tezi se Tarakki karti hui kalisiyaen hain, jinka maksad hukme azam ki takmil, iman daron ki ruhani nashunuma, badni shifa aur alamgir kalisiya ko bil amum aur kalisiyaen Pakistan ko bil khusus Khudavand Yesu Masih ki dusri amad ke liye taiyar karna hai. इस रोया की तकमील के लिए कई जराए ब्रूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई क्लीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कयाम खतों किताबत के कोर्सेस सेमिनार्स और क्लीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिल खुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाहत का सिलसिला शामिल है इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियो सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नई प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे ये पैगाम आपकी जिंदगी रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके शख्सी खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे खुदामद आपको बरकत दे आमीन और आज जो पैगाम है वो हम अपने ईमान की ताजगी के लिए देखेंगे मेरी एंड क्रिसमस यानी मुकदसा मरियम और क्रिसमस के का जो लिंक है उसके तालु से हम देखेंगे और खास तौर पर आज हम थोड़ी देर के लिए जिस बात पे फोकस करेंगे वो खुदाम की बंदी मुकदसा मरियम का उम्दा किरदार है और आला जाल है जो हमें बाइबल मुकदस में नजर आती है और जिसकी वजह से खुदाम ने उन्हें सेलेक्ट किया कि वो वो वैसल बने जिसके वसीला से खुदा का बेटा दुनिया में तशरीफ लाए और इसीलिए मुकदसा मरियम के बारे में कहा गया कि दो औरतों में और अब से लेकर हमेशा तक जो है मुकदसा मरियम को हमारे कहा जाए सो लुका की मार्फत जी उसका पहला बात और दो पैसेज हम देखेंगे और जितना आज हमारे पास टाइम है हम उसे कवर करेंगे दो बातों पर आज हम फोकस करेंगे नंबर वन के फरिश्ते का वो पैगाम जो मुकदसा मरियम के, के लिए था जिसे अनाउंसिएशन कहते हैं और दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट लू का दो बात में पैसेज है वो मरियम के गीत है जिसे मैंडी फकेट कहते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फरिश्ते का जो पैगाम है खुदा की तरफ से फरिश्ता जो है वो मुकदसा मरियम के पास आता है और वो पैगाम जो है मुकदसा मरियम को दिया जाता है खुदा यसु मसीह की पदाइश के तल्लुक से और जिसे हम क्या कहते हैं अनाउंसिएशन वर्स 46 से लेकर अठतीस में आए छब्बीस में आए से अठतीस में आए वर्स 26 सिक्स का पहला बात छब्बीस में आए से और कब और कैसे ये सारा सिलसिला होगा तो सबसे जो पहला पैगाम है वो किसको दिया गया मुकदसा मरियम को और ये भी बात याद रखें कि आफ्टर अबाउट 400 हंड्रेड ईयर्स ऑफ साइलेंस इन प्रोफेसी द साइलेंस ब्रेक्स और 400 सालों के बाद एक बार फिर से खुदा की जो जिंदा आवाज है बनी इसराइल कौम के लिए वो सुनाई दी है और इस 400 सालों के साइलेंट पीरियड के बाद जो आवाज आती है जो पैगाम आता है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पैगाम है और सबसे खूबसूरत मैसेज और आवाज है और वो ये है कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा होने 
آئے ہم اس پیغام کے لیے اور اس نجات دیندے کے لیے زوردار کر لیے چھتے مہینے میں جبرائی فرشتہ خدا کی طرف سے غلیب کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی تاؤ کے گھرانے کے مرد یوسف نام سے بھی تھی اور وہ اس کنواری کا نام مریم تھا اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا ہم تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت دبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا ہم خدا اس کے باپ داؤد کا دخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اسے کہا کہ روح قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبق سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہنائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار نشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھتا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہر کس بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا کہ میں خداون کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا آمین آمین خداون کے کلام کو پڑھا سکتا ہم سب کے لیے بائی سکتا ہے آمین سو یہ وہ ہسٹوریکل پیسج ہے جب خداون کی طرف سے جبرائی فرشتہ جو ہے مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور یہ پیغام جو ہے مسیح کی بدائش کے تعلق سے مقدسہ مریم کو دیا جاتا ہے اور ہم اس سارے پیسج کی خوبصورتی اور ان کی ہم گیٹیلز کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے دو تین باتیں جو اس پیسج میں واضح کی گئی ہیں وہ ہے جیسا کہ ستائیس میں آیت میں ہے کہ بڑی کلیر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ کمباری ہے اور اس کمباری کا نام مریم تھا اس کمباری کا نام مریم تھا اور اس پیسک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منگنی جو ہے وہ ایک مرد کے ساتھ ان کی ہو چکی ہے جس کا نام یوسف ہے تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ جویش جو ویڈنگ سرمنی ہے جو کلچر ہے وہ کس طرح کا ہے اور منگنی سے یہاں پر کیا مراد ہے لیکن the point is ہم اٹھائیس کی آئیت سے اس سارے پروسس کو دیکھیں گے سب سے پہلے فرشتہ نے مقدسہ مریم کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر حضر ہوا خدا ہم تیرے ساتھ ہے اور وہ اس کلام سے بہت گبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے تو سب سے پہلے ہم اس لوکیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم کہاں پر موجود ہے اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آگئی اب اس سے دو چیزیں کنسیل کی جا سکتی ہیں کہ وہ گھر کے اندر ہے یا وہ کسی کمرے کے اندر ہے لیکن آپ سے اس نوٹ آؤٹ سائیڈ ان دا فیلز ایدہ و تصویروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایت میں ہے یہ کہیں باہر ہے یا وہ یہاں پر سین نہیں ہے لوکیشن جو ہے وہ اندر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے so either she is in a room or in a home اپنے گھر کی اندر ہے یا کمرے کی اندر ہے اور خدا ہوں اور most probably وہ اپنے دعائیہ کمرے میں ہے اور خدا ہوں کے فرشتے نے یہاں پر آ کر ان کو یہ پیغام جو ہے سب سے پہلے سلام دیا ہے اور پھر یہ پیغام دیا ہے اس میں اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے میں ایک بائیو سکولر کے نوٹس پارٹا تو انہوں نے کہا کہ اس دور میں مسیح کے دور میں جو عورتوں کی شادی کی ایج تھی وہ تھرٹین ایئرز فکسڈ تھی یعنی یہ بات فکسڈ کر دی گئی تھی اس بائیو سکولر کے مطابق 
ہم اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے یہ غلط کہہ رہے ہیں اس کا ایک اپنا پائنٹ جو کیوں ہے کہ لڑکی کی جو شادی ہے جیوش گل کی جو شادی ہے اس کی جو ایج مقرر کر دی گئی تھی وہ تیرہ سال تھی اور جو لڑکے کی عمر جیوش نے جیوش نے اس وقت مقرر کر دی تھی وہ سولہ سال تھی اس بائیبل سکولر کی مطابق اور اگر ایسا نہیں بھی ہے پھر بھی جو ہسٹوریز ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایٹ دم موسٹ میری کی جو ایج تھی اس ٹائم پر وہ بارہ سے چودہ سال کے درمیان تھی اور یہ وہ مومنٹس ہیں یا ٹائم فریم ہے جہاں پر خدا ان کا کلام اور خدا ان کا فرشتہ جو ہے وہ مقرصہ مریم کے پاس ہے اس سے پہلے ہیں کہ ہم اس پیسج کی دیتیل پر جائیں ایک خصورت بات جو لکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی پدائش کو کیسے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے اس میں ہمیں ایک گلنس جو ہے وہ نظر آتا ہے ایک تصور جو ہے ہمارے سامنے یا تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ مسیح کی پتائش کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے جیسے آسمان نے پہلے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا اور وہ کیسے سیلیبریٹ کیا بائی سنگ کرسمس کی سیلیبریشن کا جو مین ایک ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے ہم کو سمان جوئے تو در ورد گیت گانا تعریف کرنا ہم کو سنا کرنا اور اسی طرح سے ہم ایک بیٹرن دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں خاص طور پر سیلیبریشن کا and that is by singing and by giving دینے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پرستش کرنے سے ہم خدا کو سیلیبریٹ کرتے ہیں دینے سے ہم خدا کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اسی طرح سے لکا کی انجیل میں جو رائٹر ہے وہ ہمیں پانچ گیتوں کے بارے میں بتاتا ہے there are five Christmas songs and five people singing about Christmas and Christ in the first and the second chapter of Luke اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جب چرچ کو کس میں سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہمارا زیادہ فوکس کس پہ ہونا چاہیے گیر گانا ہم تو سٹائش کرنا شکر بزار کریں اور چیزیں بھی کریں دیکوریشنز بھی کریں اور بھی اس کے علاوہ جو بھی آپ کرتے ہیں گو فور ایک لیکن جو the best way is singing unto the Lord گھروں میں ہم تو سٹائش کریں گلیوں میں کیرل سنگنگ کریں چرچز میں گیر گائیں and this is the best expression of Christmas so پہلا گیت ہمیں نظر آتا ہے لکا میں الیزبت کا گیت لکا پہلا باب اس کی بیانی سنگا ہے دوسرا گیت ہمیں نظر آتا ہے مقد سا مریم کا گیت لکا پہلا باب اس کی چیادی سنگا ہے اور اسے مینگی فکیت کہتے ہیں تیسرا جو ہمیں گیت نظر آتا ہے وہ زیکرائیہ کا گیت ہے لکا پہلا باب اس کی سکسٹی ایٹ ورس ہے اور چاہتا جو ہمیں گیت نظر آتا ہے لوگا میں وہ فرشتوں پر گیت ہے لوگا دو باپ اس کی چودہ آئے اور جو پانچوہ ہمیں گیت نظر آتا ہے سیمین کا گیت ہے لوگا دو باپ اس کی انتیس بھی آئے سو آل دیس پیپل آر سنگنگ اباؤٹ جیزس سنگنگ اباؤٹ گاڈ تو خدا من آج بھی آپ نے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ خدا من کی تاریخ میں اور جب ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو زیادہ فوکس کس بات پہ ہو ہم دو سنا گیت گائے جائیں نئے گیت بھی لکھے جائیں کیرلز بھی گائے جائیں پرانے گیت بھی گائے جائیں ہیمز بھی گائے جائیں ہسٹوریکل چیزیں بھی گائے جائیں نئی چیزیں جو ہمیں خدا ہم دیتا ہے اس سے بھی نغمہ سرائی کی جائے لیکن ان چیزوں پہ یا اس بات پہ ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اور ابھی جب ہم مقدسہ مریم کا گیت دیکھیں گے تو اس میں ہم فردر ڈیٹیلز کو بھی دیکھیں گے لیکن ابھی جو سارا ہم نے پیسز دیکھا نمسیشن کا یہ جبرائی فرشتہ نے مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیا ہے مسیح کی پتائش کا تو دو مرتبہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے بتیسویں آیت میں اور بھیر پینتیسویں آیت میں کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کے خائد 
یہ آسمانی پیغام ہے یہ خدا کا پیغام ہے یہ فرشتہ کی طرف سے پیغام ہے کہ وہ کیا کہلائے گا وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا مولود مقدس کا مطلب کیا ہے مولود کا مطلب ہے تو ولد اختیار کرنا پیدا ہونا اور جو مقدس ہستی یعنی جو پیدا ہو رہی ہے وہ ایک مقدس ہستی ہے وہ مقدس ہے تو ہولی پان یعنی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرشتہ نے کہا he is going to be a holy child وہ مقدس ہو اور اس کا وہ کیا کہلائے گا مالود مقدس تو ہے لیکن وہ کہلائے گا کیا خدا کا بیٹا کہلائے گا اور یہی بات بتیس میں آیت میں لکھی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا two times in one message at the same place جو ٹائٹل خدا یسو مسیح کو دیا جا رہا ہے from the angel Gabriel وہ کیا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بیسج میں میری کا جو کردار ہے جو آلہ کردار ہے مقدسہ مریم کا وہ ہم اس بیسج میں دیکھتے ہیں اور جو جب میں غور کر رہا تھا ریفلیکٹ کر رہا تھا مقدسہ مریم کے ہول کریکٹر پر جو ہمیں مسیح کی پتائش میں نظر آتا ہے تو جو بڑا ایک ہائی لائٹنگ فیچر ہمیں ان کی کردار میں نظر آتا ہے She is a woman of great faith. ایمان سے بھری ہوئی خدا ان کی بھر دی. اور ان کے اس جو گفتگو ہے فرشتہ کے ساتھ اس میں بھی ایمان کا ریفلیکشن ہے. اور جو گیت انہوں نے گایا ہے جسے ہم میں بھی فرکیٹ کہتے ہیں یا مقدسہ مریم کا گیت ہے اس میں بھی ہمیں ایمان کا جو ریفلیکشن ہے ان کی ذات میں جو موجود ہے وہ نظر آتا ہے. سو پہلی خوبی جو ہم ان کے کردار میں دیکھتے ہیں She is a woman of faith She is a great lady of faith خدا کی بندی جو ہے ہمیں اس میں ایک عظیم ایمان نظر آتا ہے اور یہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے ہاں جی آپ کیسے دیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے لیکن جب ہم اس کی اور دیتیل میں جاتے ہیں ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے when we have a deep relationship with God. This faith is transferred into our faith or into our lives when we have a relationship with God. کیسے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں ہم؟ جب خدا ان کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے جتنا آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. So Christian faith and faith in God depends upon your relationship with God. So Mukarsa Mariam ki baato se aur Mukarsa Mariam ki geet se hume jo baat nazar aati hai, she comes from a godly family. Unke ghar mein kalam ki baatein hoti hain, unke ghar mein budha ki baatein hain, dua ki baatein hain, aur she understand God's اور اس ارلی ایج میں بھی اس چھوٹی عمر میں بھی ان کا خدا کے ساتھ ایک شخصی رشتہ ہے when she is talking with the angel وہ یہ نہیں کہہ رہے اچھا میں اپنے پیرنس کے ساتھ ڈسکس کروں گی that I will think over it اور پھر میں میری طرف سے کچھ جواب ہوگا یا کوئی اور ایسی بات ہے ان کا جو ایک سمپل رسپونس ہے وہ یہ ہے میرے لیے تیرے کال کے موافق میرے لیے تیرے کال کے موافق this shows کہ she is not only rich in faith she is dipped in God میرے لیے تیرے کال کے موافق God whatever you are saying about me let it happen I receive it اس کا مطلب یہ ہے she knows a lot about God she understands God she is connected with God خدا ان کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے اور وہ relationship ہے اور اس لیے ہم ان کو مقدسہ مریم بھی کہتے ہیں خدا کی ذات کو سمجھتی ہے and she understands کیا بات سمجھ رہی ہے 
جو کچھ خدا مجھے دے گا وہ میری زندگی کے لیے وہ بہترین گاڈ آلویز گیوز می دا بیسٹ جو بھی مجھے خدا سے ملے گا وہ بہترین ہوگا خدا میرے لیے بہترین منصوبہ رکھتا ہے میرے منصوبے کی اور ہو سکتے ہیں مقدسہ مریم کا ایک اپنا پلان تھا کہ مریم اور یوسف کی آپس میں ممنی ہے شادی ہے ان کے اپنے لائف پلانز ہیں لیکن خدا نے ان کے لائف پلانز کو انٹرپٹ کیا اور خدا نے کہا میرا تمہاری زندگی کے لیے یہ پلان ہے اور مقدسہ مریم نے کہا میرے لیے تیرے کال کے موضوع سو دوسری بات جو ہم ان کی ان کے کردار میں دیکھتے ہیں امید تھی حلیمی جب خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے تو دیفنیٹلی آپ کی طبیعت میں آپ کی ذات میں حلیمی ہوگی حلیمی کے بارے میں آپ یاد رکھیں امیلتی is linked with your soul if your soul is not humble you are not humble حلیمی کا تعلق آپ کی جان کے ساتھ the soul the mind will emotions where your mind is soul کا مطلب کیا ہے where your mind is where your will is and where your humble in his soul he can never become humble aap duniya mein jis bhi haleem shakhs ko dekhte hain chahe wo moses hai chahe wo christ hai koi aur hasti hai he is humble in his soul aur agar hum is baat ko samjhenge to hum bhi apni zindagi mein is haleemi ko la sakte hain sometimes we try to change externally hum bahar se اپنے اندر حلیمی کو لانے کی کوشش کرتے ہیں رویے ایٹیٹیوٹ سوچوں کو بدلتے ہیں اگین این اگین وہ حلیمی جو ہے وہ کسی اور ایکسپریشن پر باہر نہیں کراتی ہے بکاوز دو سول اس نوٹ ہمبر تو خدا سے کیا دعا کریں میک مائی سول ہمبر گیو می ایک ہمبر سول اور ہاو ایٹ ہیپنس وین یو ہیو دا مائنڈ اف ٹریکس When you spend time with God, this is transformation. خدا کے ساتھ رشتہ خدا کے ساتھ جب آپ کا لنک ہے This is what makes you humble. خدا کی نیچر آپ کی زندگی میں امپارٹ ہوتی ہے سو پہلی بات جو ہم اگر سم مریم کی لائف میں دیکھتے ہیں She is a woman of great faith. میرے لیے تیرے بال کے پہلے اس بات پہ بہت کر رہی ہے یہ کیسا سلام ہے اور دوسرا جب ہم مریم کا گیت دیکھتے ہیں It is approximately the same song which Hannah sang سیمو نبی کی جو والدہ ہے مقدسہ ہنہ جو ہے جو ہنہ کا گیت ہے exactly almost 70% یہ وہی گیت ہے جو مقدسہ مریم کو گیت ہے تو اس سے ہم ایک بات جو سمجھتے ہیں کہ وہ سکرپچرز کو ویل انڈرسٹینڈ کرتی ہے شی نوز دا سکرپچرز کلام کو جیسے بھی ہیں سمجھنے والی ہیں پڑھنے والی ہیں ازبر کرنے والی ہیں جو بھی اس دور کا میتر تھا بٹ کلام کو جاننے کا بٹ شی نیو دا ورڈ اف کار سو دوسرا جو ایلیمنٹ آپ ان کی لائف میں دیکھتے ہیں جو ان کی انر بیوٹی ہے She has deep, deep immunity in her soul. Or this is the last part. The things are very important. But we have to make it concise. The things are very important. We can see them already in their own mind. But the things are very important. We will discuss the last part. She knows her God very well. She knows her God very well. She knows her God. اور ایک گہرا مکاشفہ رکھتی ہے ہم خدا کو علم سے نہیں جان سکتے ہیں ہم خدا کو مکاشفہ سے جان سکتے ہیں 
اب جس قدر بھی خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کی ذات کے بارے میں پڑھ لیں خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک خدا اپنے آپ کو اپنی ذات کو آپ پر ظاہر نہیں کرتا ہے آپ خدا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ خدا کو نہیں جان سکتے ہیں آلیوریہ we understand God by definition اس نے ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے خدا ہمیں اپنی ذات کا کاشت ہے خدا انہوں نے ہمیں اپنی محبت کا مکاشر ہے اور خدا انہوں نے ہمیں اپنی کلام کا مکاشر ہے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور جب ہم مکرسہ مریم کا گیت دیکھتے ہیں اس گیت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ she speaks about seven qualities of God in this song گیت میں بھی کیا ہے خدا ہم کی سات خوبیوں پر وہ غور کرتی ہیں یا فوکس کرتی ہیں یا ان کو بیان کرتی ہیں اور آپ اندازر گئے ہیں at this early age بارہ سال کی عمر ہے یا تیرہ سال کی بھی عمر ہے she knew her God well تو اس قسمی سیزن میں یہ سوال میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے خدا کو کتنا سمجھتے ہیں کتنا جانتے ہیں how close you are with this God اور let me tell you a secret if you want to enjoy this life and if you want to be satisfied the life which God has given you آپ کی زندگی کا جو سب سے قریبی رشتہ ہونا چاہیے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے کسی بھی رشتے سے زیادہ جو قریبی رشتہ آپ کی زندگی میں ہو وہ خدا کے ساتھ then you are a satisfied person کسی بھی انسانی رشتے کسی بھی دنیاوی رشتے کسی بھی اور رشتے سے قریب ترین اور دیم ترین جو رشتہ آپ کی زندگی میں ہو وہ خدا کے ساتھ you will enjoy it you will be satisfied Wherever you go, your God will be with you. اگر آپ میری کی بیک گراؤنڈ میں جائیں اور آپ اس سارے سنیلیوں کو دیکھیں اگر ایک عورت شادی سے پہلے حاملہ پائی جاتی ہے This is a punishable crime سنسار کیا جانا ہے اور اس کی سزا جو شریعت میں ہے Stoning, death by stoning Even then وہ اس چیلنج کو لینے کے لیے دیا it's a difficult challenge جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے تیرے کال کے معافق ہو اس جملے میں اس یہ جو commitment ہے یہ جو ایک بات انہوں نے کہی ہے اس کی جو value ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کرا سکتے ہیں this is very 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 precious انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ دعو پہ لگا دی ہے میرے لیے تیرے کال کے I accept I am there for you I am ready to leave it I am ready to face the consequences اب وہ ان کے ذہن میں کئی باتیں آ سکتی ہیں what will Joseph think about what will my family think about What will be the reaction of the people of Nazareth? How the society is going to accept me? Other, other, other things. What's going to happen with me? Lekin un ka jo iman hai, wo is kadar overflowing hai, wo ek hi baat ko jaanti hai, aur wo ye hai, agar mere liye ye khuda ka mansubah hai, God will take me through it. اگر خدا میرے ساتھ ہے تو خدا ہر موڑ پہ میری مدد کرے گا خدا ہر سچویشن میں میری مدد کرے گا خدا ہر سٹنگل میں سے مجھے نکال لے گا خدا ہر مشکل میں سے مجھے نکال لے گا اگر یہ خدا کا منصوبہ ہے میرے لیے خدا ہر سٹیپ پہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ دے گا 
He will not leave me. He will not forsake me. और इस बड़े ईमान के साथ उन्होंने ये स्टेप लिया है और उन्होंने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो और बड़ी क्लियर उन्होंने यहां पे कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्ज से ना मर आने चौतीस चौतीस आए मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जान और इसके बाद जो फरिश्ते का पैगाम है इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आंसर इन द वर्ल्ड अगर हम उस पैगाम पे गौर करें जो इस सवाल के जवाब में फरिश्ता ने पैगाम दिया वो ये है और फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि रूल खुद दस्त पर लाजुक होगा और खुदा तला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबाब से वो मौलूद मुकदस खुदा का बेटा कहना Now the question of Mary is how this is going to happen. Or I may have been involved in the answer. Let me come. First, I need to ask the answer. And the answer of the angel was, God is going to do it. The answer is what? First, the answer is what? 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 What is the answer? जी जवाब क्या है जवाब क्या है जवाब क्या है खुदा जवाब क्या है खुदा आपकी जिंदगियों में जो भी मुश्किल सवाल है ये कैसे होगा खुदा कर सकता के बेटे कैसा बेटा के कैसे पैदा हुआ गॉड आंसर इज कुमारी कैसे हमला होगी गॉड कैन निजात हिंदा कैसे दुनिया में आएगा गॉड कैन जो खुदा कैसे तजस्म इख्तियार करेगा गॉड कैन जो वो तीसरे दिन मर्दों में से कैसे जी उठेगा गॉड इज दस बारह सालों से बीमार जो है वो कैसे शिफा पाएगी गॉड इज द अठारह सालों से कुबड़ी है वो कैसे शिफा पाएगी गॉड इज आपको कौन मुसीबतों में से निकालेगा गॉड इज आपको शिफा कौन देगा गॉड इज आपकी हर मुसीबत का जवाब खुदा गॉड इज खुदा उनकी कुदरत आपकी जिंदगी में मुआवजा करेगी आप 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 आपने मेरे सवाल के अंदर आपने फिर जवाब देना है और आपका जवाब क्या है गॉड विल डू इट गॉड विल डू इट हमें तैयार है आप आपकी जिंदगी में मुआवजे कौन करेगा शिफा कौन देगा रहाई कौन देगा बरकत कौन देगा आपके दुश्मन को शिकस्त कौन देगा आपके हालात कौन बदलेगा आपके पहाड़ कौन हटाएगा आपकी दुआओं का जवाब कौन देगा भैया अगर इन द चर्च आर प्रोफेटिंग मोमेंट्स जब आपको ये कहा जाता है आप कहें आप जरूर कहें और जितने लोग कह रहे थे उनकी जिंदगियों में मौत से जारी हो औरत ये कहती थी कि अगर मैं उसके पोशाक का कोना छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी वो ये कहती थी अगर मैं छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी God is my answer. God is my answer. God is my answer. मैं एक मौका और आपको देना चाहता हूँ। अब फिर भी, अब फिर एक दफा जवाब दे सकते हैं। आने दो या। आपको रहाई कौन देगा? आपको साथ कौन करेगा? आपको फतह कौन दक्षेगा? आपको शिफा कौन देगा? आपका खानदान कौन बदलेगा? आपके हालात कौन बदल देगा? God is the answer. Amen. 
کیونکہ جو قوم خدا کی طرف سے ہے وہ ہر کس بے تحصیل نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خدا ان کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتہ اس کے پاس سے خدا نے مقدسہ مریم سے پرمیشن نہیں دی خدا نے اپنا میسیج اس کو دیا this is my program اور جب تک مقدسہ مریم نے فائنل کنسنٹ نہیں دیا ہے فرشتہ وہاں سے نہیں کیا the argument was there and everything was settled down پھر فرشتہ وہاں سے بائبل مقدس میں دیکھا ہے کہ وہ چلا ہے اور جب انہوں نے مقدسہ مریم نے یہ پیغام جو ہے وہ فرشتے کا سنا God is going to do it then Mary is silent آپ کو سوچ لی اس سے آگے میں کہہ کیسے when God is going to do it no one can stop God no one can retard God's plan God is if God is with me میری جان خدا ان کی بڑھائی کرتے ہیں اور میری روح میرے منجی خدا سے she is happy with God ورس فارٹی سیون سے ہم مینگی فکیٹ کو دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹڈی کریں لیٹ می ٹیل یو ہم اسے مینگی فکیٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ لاتینی بائیبل میں یعنی جب بائیبل مقدس کا ترجمہ لاتینی زبان میں کیا گیا جسے کونسی بائیبل کہتے ہیں بیل گیٹ بائیبل کہتے ہیں جسے آج بھی جو کیتھلی کلیسیاں ہیں جو رومن کیتھلی کلیسیاں ہیں وہ اس بائبل کے دردمے کو یوز کرتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں بیل گیٹ کہتے ہیں تو جو سنتالیسویں آیت ہے ابھی ابھی ہم پڑھیں گے بھی سنتالیسویں آیت سے لے کر پچھمن آیت ہے میکنی فکیٹ کو لیکن جو سنتالیسویں آیت ہے بیل گیٹ بائبل میں وہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے میکنی فکیٹ اینیم میا ڈومنیم یعنی میری مائی سول میکنی فائز دا لارڈ میری جان خدا کی بڑھائی کرتے ہیں تو اس پہلے لفظ سے جو مینگنیفکیٹ آیا ہے لاتینی بائیبل میں مینگنیفکیٹ اینیمم میا ڈومنیم سے یہ پہلا لفظ دیا گیا ہے کہ میری جان خدا مند کی بڑھائی کرتی ہے اس لیے اس گیت کو کیا نام دیا گیا ہے مینگنیفکیٹ سو ایم پڑھیں چیاریس ویانس پھر مریم نے کہا کہ میری جان خدا مند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پس تھالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تین بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ بٹا دیا اس نے اپنے خادر اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد پرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر عبد تک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ بردہ سے کہا تھا آمین آمین سو جیسے میں نے پہلے کہا آپ کے جو یہ مینگنیفکیٹ ہے نمبر وان اٹس ریفلیکشن آف سانگ آف اینا ان دو تیسٹمنٹ سیکنڈلی اس سارے پیسج میں خدا کی اللہ ذات کے تعلق سے سیون ہائی لائٹنگ جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی گئے ہیں تو اگر ہم ساتھ نہ بھی قبر کر سکے تائم کے سبب سے تو ہم جتنا بھی ہمیں مارے پس تائم ہوا بھی تو بھی ترائی تو قبر ہے سب سے پہلی خوبی جو اس گیت میں خدا کی ذات کے تعلق سے مقدسہ مریم بیان کرتی ہیں وہ فارٹی نائنٹ ورس میں ہیں کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیا گرچہ اس گیت میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں وہ اپنی ذات کی جو ریفلیکشن ہے یہ نمائن کی ہے یا بیان ہے وہ بھی اس بات پہ کرتی ہے اور اٹھاریس میں آیت پہ ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی یعنی وہ اپنے آپ کو نیچے دیکھ رہی ہیں اور خدا کی ذات کو انچہ دیکھ رہی ہیں اور دیکھ آپ سے لے کر ہر زبانہ کے لوگ مجھ کو مبارک ہیں This is a prophetic confession 
اور بولی میری اور ہم بھی مقدسہ مریم کو آج اس قسم سیدن میں سلوٹ کرتے ہیں خدا ان کی مدر ہونے کے سبب سے ان کا ایک عظیم رتبہ ہے مقام ہے سو بھی سلوٹ میری اور ہم سب بڑی عقیدت کے ساتھ ان کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کے وسیلہ سے خدا نے تجسم اختیار کیا اور دنیا کا نجات ہندہ جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے اس لیے ہر دور میں ہر جگہ جہاں جہاں اس کے نام لینے والے ہیں اس کو مبارک کہا جائے گا آمین سو فورٹی نائنٹ ورس میں وہ خدا کی ذات کے تعلق سے جو ہمارا ایک مین فوکس ہے کرسمس کے تعلق سے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم الگ سے مینگنیفیکیٹ کو سٹڈی نہیں کر رہے ہیں کرسمس کے کانٹیکس میں کر رہے ہیں تو خدا کی ذات کے تعلق سے جو وہ بیان کر رہی ہے لیکن یہ ساری سٹڈی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کرسمس سیزن جب آتا ہے تو وہ ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے ہمیں خدا کے اور نزدیک آنے کی We need to come close to God. ہمیں خدا کے ساتھ اور زیادہ relationship build up کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں میں ایک Bible scholar کا article پارٹ رہتا ہے Christmas کے تعلق سے تو اس نے کہا کہ we always talk about Christmas season as a giving season. Giving, giving. ہمیں دینا ہے. خدا نے بیٹا دے دیا. خدا نے ہمیں سب سے قیمتی چیز دے دی. خدا نے اپنا بیترین ہمیں دے دیا. And this is right. اور یہ درست بھی ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہم نے ایک اور ایسپیکٹ ہے کرسمس کا جسے ہم مس کر دیتے ہیں and it is also a receiving season ہمیں اس کو اس سیزن میں ریسیب بھی کرنا ہے so we need to give جہاں کہ یہ بھی ضرورت ہے غریبوں کو اور طرح سے it's a giving season but it is a receiving season from heaven کرسمس عالمی چرچ کے لیے یا عالمی چرچ کے لیے ایک ریسیونگ سیزن بھی ہے آپ اس سیزن میں آپ کے لیے خدا سے اور برکتے لیں رحمتے لیں مقاشبہ مانگیں قوت مانگیں اور زور مانگیں نئے سال کے لیے نئے پلانز مانگیں نئے انڈرسٹینڈنگ خدا ان سے مانگیں اور جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے شفا ہے یا موجزہ ہے یا برکت ہے یا پروسپیریٹی ہے یا کھلے دروازے ہیں یا دعاوں کا جواب ہے اس سیزن میں رسیب بھی جائے خدا کے ساتھ وقت گزاریں خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہم رسیب بھی کر سکیں سو خدا کی ذات کے بارے میں پہلا وہ جو بات یہاں پہ فرماتی ہے فورٹی نائنٹ ورس میں اس قادر میں تو جو وہ انگلیس میں اگر آپ دیکھیں یا جو وہ بیان کر رہی ہوئی ہے My God is a mighty God I believe in an ill shidar God اور ہنہ نے اپنے گیت میں جو ورڈ یوز کیا تھا خدا کے لیے وہ کیا تھا ایل ایلیون the mighty God who is able and mighty to do everything تو یہی ترمنالوجی جو ہے یہ لقب جو ہے خدا کے لیے وہ استعمال کرتی ہے اس قادر میں یعنی ان کے نزدیک جو خدا کی ذات کا مقاشفہ ہے He is all powerful He is all mighty Nothing is impossible with God God can do everything My God is a mighty God یہ مقاشفہ خدا کی ذات کا آپ کے آپ کی روح میں ہو Your God is a mighty God Do you have this revelation? Your God is a mighty God When you are praying جب آپ دعا میں ہیں یہ مقاشبہ آپ کے آپ پہ سپر امپوز دو آپ پہ اس مقاشبے کا سایہ موجود ہو My God is a mighty God He is going to do it When you are worshipping تو صرف گیت نہ کریں یا لفظوں میں فوکس نہ کریں ایک اور فوکس جو آپ کی زندگی میں ہو My God is a mighty God اور Old Testament میں اور New Testament میں بے شمار حمالہ جاتا ہے جہاں پہ خدا کی اس قدرت کو بیان کیا گیا ہے خدا شفالہ باپ چودہ آئے Is anything too hard for God 
کیا خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہے زبور ایک سو پندرہ اس کی تین آئے متی انیس بار اس کی چھپیس بھی آئے ایک سو تین بار اس کی بیس بھی آئے یہ ساری جو ریات ہیں خدا کی مائٹی نیس کو بیان کرتی ہیں سو پوائنٹ جس پہ آج ہم فوکس کریں گے اس قادر خدا ہے قادر کا مطلب ہے He is able to do everything for me اس قادر خدا نے اور آگے کیا بیان کرتی ہیں میرے لیے بڑے بڑے This is the confession of holy men مقدسہ مریم کا اقرار کیا ہے اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کی ہے اور وہ کون ہے جس نے کیے ہیں قادر خدا مائکی کام ہر گار جس خدا میں ان کا ایمان ہے وہ قادر خدا وہ ایسا خدا ہے جو پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے دریاؤں کو کھول دیتا ہے یہ روح کی دیواریں گرا دیتا ہے فیراؤں کے پلاتوں کو مار دیتا ہے ہیرودیس کے پلان فیل کر دیتا ہے وہ ایسا قادر خدا ہے جو زمین پر اتر آتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو نجات دے سکے وہ ایسا قادر خدا ہے جو تین دن کے مردہ لازر کو قبر میں سے باہر نکال لیتا ہے اور وہ ایسا قادر خدا ہے کہ جو ہمارا گفارہ بنا ہے فیڈیہ بنا ہے افضی بنا ہے اور آج بھی یہ ظلم میں اس کی قبل خواہ دی ہے He is almighty God almighty God سو اب سب میرے ساتھ یہ مل کر اقرار کریں کیا اقرار کریں اس قادر خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام ہم سب ہیں اس قادر خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس قادر خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آج بھی وہ قادر خدا میرے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے کرتا ہے اور وہی قادر خدا آنے والے سال میں بھی میرے لیے بڑے بڑے کام کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا آلیلیہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے اور اس میں جو ایک میننگ موجود ہے وہ یہ ہے He can convert my impossibilities into possibilities وہ میرے حالات کی وہ میرے سوچوں کی وہ میرے زندگی کی جو ناممکنات ہیں ان کو ممکنات میں convert کرنے کی قدرت رکھتا ہے Hallelujah So Mary is saying If God is with me, I am not alone. If God is my helper, I am not helpless. If God is not my provider, I am not poor. And if God is my savior, I am not sinner. And if God is my healer, I am no more sick. آئیے سرزین خدا کے لئے پالیے خدا باپ خدا بیٹے اور خدا انتظر کے لئے جو قادر خدا ہے یہاں خدا ہے مبارک خدا ہے ایلوہیم خدا ہے ایلوہیم خدا ہے سبا کیا مبارا ہے This is why we celebrate Christmas and this is why we celebrate Jesus. For me and for you, we will be very big. Amen. I am going to read the words 49 or 50 of the words. Because he has been doing a big job for me and his name is the Father of God. اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے دوسرا جو ہم کاشوہ خدا کی ساتھ کا دیکھتے ہیں فورٹی نائن ورس میں میری سینگ مائی گارڈ is a holy God his name is holy یعنی ذات کی بات تو بات کی بات ہے وہ اس خداون 
کہ نام کی بات کہہ رہی ہیں وہ نام ہی پاک کس کون سا نام ہے یا وید کا یہ ہوا پاک ہے یہ سونا اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا اس کا نام یہ سورت کا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے بناوں سے سو آر گارڈ از اہودی کا بسر اہودی کا یہ ایک عظیم مقاشرہ ہے مقدسہ مریم کے کہ ذات میں زندگی میں خدا کے تعلق سے جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں یہ زہودی کا وہ پاک ہے this means if God is holy then he must hate sin وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے if God is holy he must judge sin so if God is holy he must demand holiness holiness demands holiness پاک بنو جیسے کہ تمہارا بلانے والا so many understands this اور نہ صرف وہ اس بات کو سمجھتی ہیں بلکہ وہ انسانی میار کے مطابق وہ ایسی زندگی بسر کر رہی ہیں جو خدا کو پسند ہے جو پاک زندگی ہے اس کا نام پاک ہے he wants his people to be holy وہ چاہتا ہے اس کے لوگ بھی پاک ان کے ذہن بھی پاک ہو ان کے خیالات بھی پاک ہو ان کی سوچیں بھی پاک ہو ان کے رویے بھی پاک ہو ان کا لائف سٹائل بھی پاک ہو خدا کے پہاڑ پر کون چھڑے گا وہ جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل تو میرے نزدیک آؤ تو میں تمہارے only holy people can approach a holy God she understands if I want to have a relationship with this almighty God I must live holy میرے ہاتھ صاف اور میرا دل پاک ہو and God has the power and the capacity to make you holy اگر آپ کے اندر بھوک اور پیاس ہے اس رشتے کے لیے اور خدا کے نزدیک آنے کے لیے He has the power and He has the capacity to make you holy اور خدا کی ذات کی ایک بڑی زبردست کو بھی یہ انہوں نے ہمارے سامنے اور اندو بائیبل مقدس میں میں نظر آتی ہے لیکن جب ہم مقدس مریم کے پروسپیکٹ سے دیکھتے ہیں یہ ایک بارہ یا تیرہ سال کی ابھی یم گرل ہے یا وومن آپ کہہ سکتے ہیں ان کی لائف میں خدا کے ساتھ خدا کے ساتھ کیسا گہرا رشتہ اور پہچان ہے تیسری بار جو ہم پچاسویں آیت میں دیکھتے ہیں اور اس کا رحم ان پر جو اس سے درتے ہیں پس در پس So he, you know, she's thinking about her forefathers, David and Solomon. Because she's coming from the lineage of David. Yusuf, or Mukaddas Yusuf, or Mukaddas, uh, Mukaddasa Mariam, jo hai, Dawdi Karani mein se hai, and she understands. Ke, jo se darte hai. Now she's thinking about her great, 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 great grandfather. The great king David کہ وہ ایک ایسی ہستی تھی شخصیت تھی جو خدا کے دار اور خوف میں زندگی برسل کرتے تھے اسی کے سباب سے اور اس کی وجہ سے پس در پس خدا ہم نے ان کی نسل کو برکت دی ہے اور آپ دعوت کے گرانے پر رحم کیا ہے اور وہ رحم نیچے آتے 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 جو ہے وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی فیملی تک بھی جو ہے وہ پہنچتا ہے سو فائیو ٹائمز پانچ مرتبہ وہ اپنے اس گیت میں ذکر کرتی ہیں خدا کے رحم this is how much she understands the mercy of God کسی اور فیکٹ کا انہوں نے ذکر یہاں پہ پانچ مرتبہ نہیں کیا ہے اس گیت میں اور اپنی اس کے بعد بھی جو اپنی مرتبو ہے اس میں اس چیپٹر میں فائیو ٹائمز مقدسہ مریم نے خداون کے رحم کا ذکر کیا this means she understands about the love and the mercy and the grace of God 
she is the recipient of God's mercy. वो अपनी जिंदगी में खुदा के रहम का मुकाशवा रखती है और वो अपनी जिंदगी में खुदा के रहम का तजर्बा रखती है. And she speaks about the mercy of God. और ये अभी last point है जो हम discuss करेंगे और बाकी कितने रह जाते हैं? Four. So at some other time. हम उनको देखेंगे सो पचासवीं आयत में फिफ्टी फोर्थ वर्ष में फिफ्टी एट वर्ष में सेवनटी टू वर्ष में और सेवनटी एट वर्ष में उन्होंने रहम का जिक्र किया है खुदा के रहम का जिक्र और इन्हीं चांदे ख्याल के साथ इसको फिर मैं क्लोज करूंगा इस पे आम दो उसका रहम उन पर जो खुदा से फिफ्टी फोर्थ वर्ष हाँ जी पढ़े उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया ताकि अपनी इस रहमत को याद करना हाँ जी फिफ्टी एट वर्ष और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह सुनकर के खुदाबुद ने उस पर बड़ी रहमत की उसके साथ खुशी बनाई मैं क्यों इस बात पे फोकस कर रहा हूं समाइम्स वॉट वी आस्ट वी डोंट डिजर्व Sometimes what God gives, we don't deserve it. आज जो कुछ मेरे पास है, don't deserve it. मैं आप लोगों के बारे में अपना confession. This is all the mercy of God. This is all the mercy of God. Without His mercy, we are nothing. के दवाब कि जो साथ वाला है वो शिफा पा जाता है और जो उनके साथ है उसको शिफा नहीं मिलती इट्स द मर्सी वॉट एवर यू गेट फ्रॉम गॉड इज द मर्सी खुदा के रहम की वजह से जो कुछ आपके पास है जो कुछ आपको मिला है जो कुछ आपको मिलता है जो कुछ आपको मिलेगा उसकी एक जो बुनियादी रीजन है वो ये है माई गॉड इज मर्स द गॉड ऑफ है is merciful the god of bible is merciful bible ka khuda rahim khuda hai sab ke mera khuda rahim khuda hai agar aapki zindagi mein mauzza hua hai aapka visa lag gaya hai aapki achhi job hai achhi salary hai this is not because you are holy because your god is merciful aapka baat rahim hai When ever you pray, अपनी दुआओं में आप इस बात को कहते रहे इकरार करते रहे माई कार इज अ मर्सीफुल आई डिमेंड मैनी थिंग्स विच आई डोंट डिजर्व बट इज मर्सीज आर रिच फॉर मी उसका रहम मेरे लिए बहुत है और खुदा की जात के बारे में लिखा है कालवनिशियों खत में God is rich in mercy. God is rich in mercy. बहुत काम चीजों के बारे में ऐसे लिखा है। We understand God is rich in everything. लेकिन जो लिखने में बातें आई हैं, God is rich in mercy. इसका मतलब क्या है? मांगते जाएं, रहम, जितना मांगने आपके लिए मांगते जाएं, वो देता जाएगा। बेकियास है। बेफियाज है खुदा कर है वो देता जाएगा उन देता जाएगा वो अपना रह अपने लोगों पर उठेलना चाहता है खुदा हम पे रहम कर हमारे चर्चेस पे रहम कर हमारे मुल्क पे रहम कर हमारे हुकूमतों पे रहम कर हमारे लोगों पे रहम कर हमारी फैमिली पे रहम कर द मोर यू एस गॉड्स द मर्सी द मोर मर्सी यू विल सी हालेलुया उसका रहम से क्या मांगे वी डोंट डिजर्व एनीथिंग फ्रॉम 
It's all his mercy. It's all his mercy. I told you that I will God be merciful upon you. Yes. Be merciful upon you. 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 Be merciful Come upon me. Yes. Let your mercy heal my finances, yes. heal my body, yes. heal my spirit, yes. heal my soul. Yes. Let your yes. mercy yes. touch me. Yes. Let your mercy come upon me. Yes. Pukare, pukare, pukare. Uske rehm ko pukare. یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداون یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین